আসসালামু আলাইকুম আমি নয়ন আছি সাথে আজকে দেখবো আমরা আরপিজি সি এল দুই হাজার বাইশ সালের কোয়েশ্চেন সলিউশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল বুয়েট প্যাটার্ন শুরুতে আমরা দেখবো এক নম্বর কোয়েশ্চেন ভালো মতো আমরা কোয়েশ্চেনটা বুঝার ট্রাই করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এক কলাম ফিফটিন ইঞ্চি ইন্টু টোয়েন্টি ইঞ্চি এস সিক্স নস টোয়েন্টি মিলিমিটার লঙ্গিটিউডিনাল বার ডিটারমাইন দ্য অ্যাক্সিয়াল লোড দ্যাট ক্যান প্রডিউস এ ফোরটিন হান্ড্রেড পি এস এস স্ট্রেস অন কলম সারফেস এফ এম সি দেওয়া আছে ফাইভ কে আছে এবং এফ ওয়াই দেওয়া আছে সিক্সটি কে আছে আমাদের একটা কলামের সাইজ দেওয়া আছে পনেরো ইঞ্চি বাই বিশ ইঞ্চি যেটা হচ্ছে ছয়টা বিশ মিলিমিটারের লঙ্গিটিউডিনাল বার আছে আমাদের ডিটারমাইন করতে হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল লোড যেটা চোদ্দোশো পি এস আই স্ট্রেস প্রডিউস করতে পারে তাহলে আমরা দেখবো ফার্স্ট আমাদের এফ সি দেওয়া আছে মানে আমাদের যে কনক্রিটের স্ট্রেস এফ সি এটা দেওয়া আছে চোদ্দোশো পি এস আই আর আমাদের স্টিল বার দেওয়া আছে বিশ মিলিমিটার সেটার আমরা এরিয়া বের করবো টোটাল এস টি টোটাল স্টিল এরিয়া ছয়টা বিশ মিলিমিটার ছয়টা বারের এরিয়া বের করবো টোটাল সিক্স ইন্টু ফাইভ বাই ফোর ডি এস কোয়ার এখানে আমরা দুইটা মিলিমিটার দেওয়া আছে এটা ইঞ্চিতে নিয়ে গিয়ে তাহলে টোটাল আমাদের আসে এস টি আসে টু পয়েন্ট নাইন টু ইঞ্চি স্কোয়ার আমাদের গ্রস এরিয়া গ্রস কলামের এরিয়া আসে পনেরো ইন্টু বিশ সমান তিনশো ইঞ্চি স্কোয়ার আমরা এস টি পাইলাম এজি পাইলাম আমরা এখন অ্যাক্সিয়াল লোড বের করব আমরা অ্যাক্সিয়াল লোড পি এর সূত্র জানি এফ সি এস সি প্লাস এফ এস এস টি আমরা সূত্রটা মনে রাখার ট্রাই করব মুখস্ত করা ট্রাই করব পি ইজিকাল টু এফ সি এস সি আর প্লাস এফ এস এস টি আমরা এই সলিউশনটা দেখবো না এখানে একটু ভুল আছে কি ভুল আছে সেটা আমরা একটু পরে বলবো আগে সলিউশনটা করিনি তাহলে আমাদের এফ সি এস সি প্লাস এফ এস এস টি সেখান থেকে আসে এফ সি ইন্টু এস জি প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এস টি এটা কীভাবে আসে এখানে একটু দেখানো ট্রাই করছি এটা একটু বুঝার ট্রাই করেন এফ সি তো আমরা দেওয়াই আছে আমাদের কনক্রিটের স্ট্রেস চোদ্দোশো পি এস আই তারপর এস সি এস সি মানে কনক্রিটের টোটাল এরিয়া কনক্রিটের টোটাল এরিয়া হবে গ্রস এরিয়া আমাদের যে কলামের এরিয়া সেটা থেকে আমরা যদি রডের এরিয়া বাদ দিই তাহলে আমরা এস সি এরিয়া অফ কনক্রিট পাবো ওই যে এজি মাইনাস এস টি স্টিলের এরিয়া বাদ দিলে আমরা এস সি পাবো প্লাস এখানে এফ এস এফ এসটা হচ্ছে আমাদের স্টিলের স্ট্রেস এখানে আমাদের স্টিলের স্ট্রেস দেওয়া নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা এফ এস সমান লিখতে পারি এন এফ সি এন ইন টু কনক্রিটের স্ট্রেস এফ সি প্লাস এস টি এরিয়া অফ স্টিলটাও আমরা বের করছি এখানে তাহলে এই লাইন থেকে এরপরের লাইনে আসি এফ সি ইন্টু এখানে এজি মাইনাস এস টি প্লাস এন এস টি এইটা কীভাবে আমরা এফ সি কমন নিলাম তাহলে আমাদের থাকে হচ্ছে এজি মাইনাস এস টি প্লাস এন ইন্টু এস টি এরপর এফ সি এজি প্লাস এন ইন্টু এস টি মাইনাস এস টি তাহলে আমরা যদি এস টি কমন নিই তাহলে এজি প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এস টি আমরা এন এর মান বের করবো এখন আমাদের এন এর মানটা আনমোন আছে যে এখান থেকে পেয়ে গেলাম আমরা এফ সি ইন্টু এজি প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এস টি আমাদের এন এর মান বের করবো আমরা ই এস ডিভাইড বাই ই সি মডুলার মডুলার্স অফ ইলাস্ট্রিসিটি অফ স্টিল ডিভাইডেড বাই মডুলার্স অফ ইলাস্ট্রিসিটি অফ কনক্রিট তাহলে আমরা এন এর মান পেয়ে যাবো আমরা জানি স্টিলের মডুলার্স অফ ইলাস্ট্রিসিটি টোয়েন্টি নাইন ইন্টু আর কনক্রিটের মডুলার্স অফ ইলাস্ট্রিসিটি পাঁচ হাজার সাতশো রুটো পার অফ এফ এম সি এখান থেকে আমরা এন এর মান পেয়ে যাবো এইট তাহলে আমরা সূত্রতে যদি মান বসাই এফ এম সি আমাদের কনক্রিটের স্ট্রেস দেওয়া আছে চোদ্দোশো টোটাল এরিয়া এজি গ্রস এরিয়া বের করছি আমরা তিনশো প্লাস এন এর ভ্যালু বের করছি আমরা এইট এইট মাইনাস ওয়ান ইন্টু এস টি এরিয়া অফ স্টিল বের করছি আমরা টু পয়েন্ট নাইন টু সূত্রতে মান বসালে আমরা টোটাল পেয়ে যাবো চুয়াল্লিশ হাজার আটশো একষট্টি আটশো একষট্টি সরি চার লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শো ষোলো পাউন্ড ওটার আমরা এক হাজার দিয়ে ভাগ করে টিপসে নিয়ে যাব তাহলে আমরা পেয়ে যাবো চারশো আটচল্লিশ দশমিক ছয় টিপস আমরা পরের প্রশ্নে যাব দুই নম্বর কোয়েশ্চেন ক্যালকুলেট দ্য বিওডি টেন ইফ বিওডি ফাইভ ইজিক্যাল টু 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 হান্ড্রেড থার্টি সেভেন মিলিগ্রাম পার লিটার ক্যা টেন দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট টু এখানে ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে ই বেস ই বেস আর টেন বেস নিয়ে তো একটু ঝামেলা আছে সেটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করবো এখানে প্রশ্ন উল্লেখ করে দেওয়া আছে ই বেস তাহলে আমরা ই বেস দিয়ে বের করবো আমাদের বিওডি ফাইভ দেওয়া আছে আমাদের বিওডি টেনের ভ্যালু বের করতে বলছে তাহলে আমরা ফার্স্টে বিওডি ফাইভের মাধ্যমে আমরা আলটিমেট বিওডিটা বের করব আমরা বিওডি ফাইভের সূত্র জানি এল নট ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই ইনভার্স কেটি এখানে এল নট হচ্ছে আলটিমেট বিওডি তাহলে আমরা বিওডি ফাইভের মান দেওয়া আছে এল নট আলটিমেট বিওডি ওয়ান মাইনাস ই ইনভার্স কে এর মান দেওয়া আছে আমাদের কে এর মান দেওয়া আছে তারপর টি এর মান টি এর মান হচ্ছে যেহেতু ফাইভ ডেজ এর জন্য টি এর মান হবে ফাইভ সুতরাং এল নট ইজ
বিউটি যেটা বের করছি সেটার ভ্যালুটা বসাই তাহলে আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছি এন নটের মান বসাইছে ওয়ান মাইনাস এন বার্স এয়ার মান আমাদের জানাই আছে তাহলে আর হচ্ছে পি এর মান যেহেতু দশ দিনের জন্য পি এর মান হবে টেন তাহলে আমাদের টোটাল পিওটি টেন পেয়ে যাচ্ছে তিনশো বারো দশমিক জিরো ফোর মিলিগ্রাম পার লিটার এখানে আমাদের ক্যাটেন এর মান দেওয়া আছে আমরা ক্যাটেন মানে বুঝে হচ্ছে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমরা আসলে যেটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে করি সবসময় ক্যা টোয়েন্টির মান দেওয়া থাকে এখানে যদি টেম্পারেচার কোনো একটা উল্লেখ করে দিত তাহলে কিন্তু আমাদের ওইটার মান বের করতে হতো যদি মনে করেন যে থার্টি ডিগ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বের করতে বলতো তাহলে আমাদের থার্টি বের করা লাগতো এখানে যেহেতু কোনো কিছু উল্লেখ করে দেয় না জাস্ট ক্যা টেন এর মানটা দেওয়া আছে আমরা দোনো পাশে কিন্তু ক্যা এর মানটা ইউজ করছি আমরা ক্যা এর ক্ষেত্রে একটা সূত্র জানি আচ্ছা আমাদের এখানে ক্যা টেন দেওয়া আছে যদি আমাদের থার্টি ডিগ্রির জন্য বের করতে বলতো তাহলে আমাদের থার্টি বের করা লাগতো এই ক্যা থার্টি কিভাবে বের করবো যদি আমাদের টি এর মানটা দেওয়া থাকে তাহলে ক্যা থার্টির মান ক্যা থার্টি ইজ ইকুয়াল টু দুশো আমরা ক্যা টোয়েন্টি এর স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু জানি জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার ডে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু তাহলে এটাতে টি এর জায়গায় আমরা থার্টি বসাইলে আমরা ক্যা থার্টির মান পেয়ে যাবো এটা একটা বেসিক জাস্ট দেখালাম যেহেতু আমাদের এখানে ক্যা টোয়েন্টি দেওয়া আছে সরি ক্যা টেন দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে আমরা ক্যা টেন দিয়ে হিসাব করবো যদি কোনো রকমের টেম্পারেচারের উল্লেখ দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যা মানটা কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে এই সূত্র দিয়ে আমি বিওটি সিওডির ম্যাথে ফুল ডিটেলস আলোচনা করার চেষ্টা করব আমরা পরের ম্যাথ দেখবো তিন নম্বর অ্যারেক্টেঙ্গুলার চ্যানেল উইথ এ সুইচ গেট হ্যাস অ্যান্ড আপ স্ট্রিম ওয়াটার ডেপথ অফ জিরো পয়েন্ট সরি টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার অ্যান্ড ডাউন স্ট্রিম ওয়াটার ডেপথ জিরো পয়েন্ট ফোর মিটার ক্যালকুলেট ডিচার্জ থ্রু দ্য চ্যানেল নেকলেক অল লসেস আমাদের চার চার মিটার রেক্টেঙ্গুলার একটা চ্যানেল দেওয়া আছে আমাদের যে উইথ উইথ হচ্ছে চার মিটার আর একটা উইথ এ সুইচ গেট হ্যাজ অ্যান্ড আপ স্ট্রিম ওয়াটার ডেপথ দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার এবং ডাউন স্ট্রিম ওয়াটার ডেপথ দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফোর মিটার তাহলে আমাদের ক্যালকুলেট করতে বসে ডিচার্জ বের করতে বসে অল যে লসেস আমাদের হ্যাড লস আছে ফ্রিকশনাল লস আছে এগুলো সব নেকলেক্ট করতে বলছি তাহলে আমরা যদি এখন এনার্জি ইকুয়েশনটা ইউজ করি আমাদের যে এনার্জি ইকুয়েশনটা ইউজ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইস ওয়ান প্লাস ডি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু জি ইজিকুয়াল টু এইস টু প্লাস ডি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু জি আমরা জানি এনার্জি ইকুয়েশনের সূত্র অনুসারে এইস ওয়ান প্লাস ডি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু জি ইকুয়াল টু এস টু প্লাস বি টু স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু জি তাহলে আমরা এখানে যদি পরের লাইনে দেখি এইস ওয়ান প্লাস ভি জানি কিউ আমরা বি ইকুয়াল টু জানি কিউ বাই এ বি ইকুয়াল টু কিউ ডিভাইড বাই এ সেক্ষেত্রে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কিউ স্কোয়ার এই এটা নিচে চলে আসছে সমান থাকবে দোনা ক্ষেত্রে আমরা যদি মান বসাই এস ওয়ান এর মান দেওয়া আছে আমাদের আছে টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার এইস টুর মান দেওয়া আছে আমাদের কিউ বের করতে হবে আমরা জি এর মান জানি টু পয়েন্ট নাইন এইট তারপর বি এর মান দেওয়া আছে আমাদের ফোর মিটার এইস ওয়ান এর মান দেওয়া আছে আমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার এইস টুর মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফোর তাহলে যদি আমরা সূত্রে এখন ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কিউ ইজ ইকুয়াল টু পেয়ে যাবো টেন পয়েন্ট ফোর মিটার কিউ পার সেকেন্ড আশা করি বুঝতে পারছেন আমরা আমাদের ডিসচার্জ বের করতে বলছি আমাদের ডিসচার্জটা বের হয়েছে টেন পয়েন্ট ফোর মিটার পার সেকেন্ড আমরা সূত্রটা জাস্ট এনার্জি কোয়েশনের সূত্রটা মনে রাখলে এই ম্যাচে ইজিলি করে ফেলতে পারবো আমাদের যেহেতু এখানে কোনো লস ধরতে হচ্ছে না সেক্ষেত্রে অন্য যে টার্মগুলো থাকে এই সেল বা প্রেশার হ্যাড লস এগুলো আসবে না সেক্ষেত্রে এই সূত্র দিয়ে ইজিলি আমরা কিউ বের করতে পারবো আমরা পরের প্রশ্ন দেখবো চার নম্বর কোয়েশন এম এন ইস স্প্রেইং ওয়াটার অন টু এ কার অ্যাট এ স্পিড অফ ফোর মিটার পার সেকেন্ড দ্য ডায়মিটার অফ জ্যাট ইজ টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ইফ দ্য জ্যাট হিট দ্য কার সারফেস পারপেন্ডিকুলারলি ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স অন দ্য কার সারফেস ডিউ টু দ্য ওয়াটার জেট নেকলেক্ট অল লসেস অল লসেস নেকলেক্ট করে আমাদের বের করতে বলছে যে যা কি কোন কি পরিমাণ ফোর্সে মানে আমাদের একটা মানুষ পানি দিচ্ছে কারে পানি দিচ্ছে এত মিটার পার সেকেন্ড স্পিডে ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্পিডে যে জেটটা ইউজ করতেছে সেটার ডায়ামিটার হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তারপর যা ইফ দা জেট হিটস দ্য কার সারফেস পারপেন্ডিকুলারলি মানে আমাদের যদি পারপেন্ডিকুলারলি ওই পানিটা কারে হিট করে তাহলে ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স আমাদের ফোর্সটা বের করতে বলছে আমরা জানি ফোর্স ইকুয়াল টু রো এ ভি স্কোয়ার 
सिम्पल एक আশা করি নাউজার মত কিছু নাই এখানে আমরা পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখব ডেসক্রাইব দা ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ পেভমেন্ট আমরা যে রাস্তায় পেভমেন্টটা করি সেটার ক্যারেক্টারিস্টিকস তা লিখতে বলছে এটা যেহেতু শর্ট কোয়েশ্চেন আমরা শর্টে आंसर দিয়ে ট্রাই করব জাস্ট কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক লিখব যেমন স্ট্রাকচারালি সাউন্ড তারপর ইক এন্ড আপটু ডিস্ট্রিবিউট লোড মানে যে আমাদের পেভমেন্টের রাস্তাটা আছে কার্পেটিং এর রাস্তা সেটা স্ট্রাকচারালি সাউন্ড তারপর আমরা তো মোটামুটি এক দেড় ইঞ্চির মতো কার্পেটিং ইউজ করে থাকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা আমাদের যে হেভি লোডেড গাড়ি চলে সেটা এই লোডটা ডিস্ট্রিবিউট করতে এনাফ তারপর তিন নাম্বার আছে হার্ড ওয়ারিং সারফেস আমাদের যে উপরের পোর্শনটা ওয়ারিং সারফেস বলি ওটা অনেকটা হার্ড যেটাতে মানে গাড়ি চলার সময় কোনো সমস্যা হয় না আমাদের একটা ভালো ফ্রিকশন থাকে সেক্ষেত্রে গাড়ি স্মুথলি চলতে পারে চার নাম্বার আছে ডাস্ট ডাস্ট প্রুফ পাঁচ নাম্বার আছে গুড রাইডিং কোয়ালিটি ছয় নাম্বারে লো ফ্রিকশন আর সাত নাম্বার আছে ইম্পারভিয়াস আর আট নাম্বার হচ্ছে লং লাইফ আমাদের অবশ্য দেখি যে বিটুইনের রাস্তাগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের বিটুইনের এই সমস্যা যে বিটুইনের কোয়ালিটি এখন অনেকটা বাজে যেহেতু আমি ফিল্ড ভিজিট করে প্রায় সময় আমি রোড প্রজেক্টে কাজ করি সেক্ষেত্রে যে নিজের যে অভিজ্ঞতা অনুসারে বলে যে বিটুইনের যে অবস্থা আমাদের রাস্তাটা নষ্ট হওয়ার জন্য ওই বিটুইনই অন্যতম কারণ সেক্ষেত্রে যদি বিটুইনটা একটু ভালো মতো ইউজ করতে পারেন সে আমাদের मान रूल সেই ক্ষেত্রে আমরা যে পোর্শনটা আগে নেবো যেহেতু ইউডিএল দেওয়া আছে এখানে লোড দেওয়া আছে ওই পোর্শনটা আগে নিয়ে ক্যালকুলেট করে ট্রাই করবো এখানে যে ডিস্টেন্স দেওয়া আছে লোড দেওয়া আছে টু উইথ টু কি পার ফিট তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এখানে টোটাল লোড আসতেছে ষোলো এটা দুনো পাশে ভাগ হয়ে যাবে এইটাই তাহলে সে আমরা যদি এসএফ দিয়ে আঁকি এইট উঠবে আবার ষোলো নিচে নেমে যাবে এইট উপর উঠে যাবে আপওয়ার্ড লোড আপওয়ার্ড তারপর আমাদের বিএমডি যদি আঁকি যে হাফ ইন্টু বিএম কোনো উচ্চতা তাহলে ষোলো হয় যে এস এফ ডি হয়ে গেল এরপরে আমাদের যে এ পাশে লোডটা আসছে হিনজে সেটা আবার মানে এই লোডটা মিনিমাইজ করার জন্য বাম পাশের পোর্শনের উপরে একটা সেম লোড আসবে তাহলে এই লোডটাই এই পাশে আসবে যে নটাই কেটে যায় কাটাকাটি হয়ে যাবে এখানে হিঞ্জের টোটাল লোডটাই জিরো হয়ে যাবে যেটা আমরা বাম পাশে দেখতে পাচ্ছি যে এই লোড একটা উপর থেকে লোড আসছে এই লোডটা উপর থেকে আসছে আর নিচ থেকে আগে থেকে একটা লোড দেওয়া আসছে সেক্ষেত্রে উপরে নিচে লোড সমান সমান হয়ে গেলে যেহেতু এখানে কোনো রকম এস এফটি আসবে না ডিএমডি আসবে না তাহলে দুটার ক্ষেত্রে আমাদের পাচ্ছি জিরো লাইন এরপরে আছে ডান পাশের পোর্শনটা সেম ভাবে আমাদের এই যে কিপ লোডটা আসছে ওটার জন্য ডান পাশের পোর্শনটা তো ডাউনওয়ার্ড একটা লোড আসবে এইট কিপ যেহেতু এখানে কোনো আর বাকি কোনো লোড নাই এক্সটার্নাল লোড নাই সেক্ষেত্রে এই লোডের জন্য আমাদের একটা ফিক্স সাপোর্ট যেহেতু এখানে একটা মুভমেন্ট আসবে এখানে মুভমেন্ট আসছে এই যে এইট ইন্টু টু ফুলো কিপ পার ফিট তাহলে আমরা এখন তারপর এইদিকে একটা লোড আসবে এখানে লোডটা দেখানো মানে এখানে এখানে একটা লোড আসবে আপওয়ার্ড লোড এইট কিপ এই লোডটাই আসবে আপওয়ার্ড লোড আসবে এইট কিপ तीन পাশে কিছু থিওরি লেখা আছে আর আমাদের যে এস এফ ডিবিএমডি আছে সেগুলোর অনেক কিছু এস এফ ডিবিএমডি এখানে সলিউশন করা আছে এগুলো আমি এখন দেখাবো না আমি এস এফ ডিবিএমডি নিয়ে একটা টোটাল একটা ভিডিও নিয়ে আসবো শুধুমাত্র এস এফ ডিবিএমডি কনসেপ্ট কত ধরনের এস এফ ডিবিএমডি আসে এবং কমন এস এফ ডিবিএমডি গুলো নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানানোর ট্রাই করবো সেখানেই এই ম্যাথগুলো সব সলভ করে সলভ দেখানোর চেষ্টা করব আমি এখানে জাস্ট একটা বেসিক একটা জিনিস বলতে পারি যারা নতুন তাদের জন্য যে আমাদের এস এফ ডিবিএমডি আঁকার ক্ষেত্রে কোন লোডের জন্য কি কোন মানে যে এস এফ ডিবিএমডি আসবে সেটার ধরনটা কিরকম সেটা একটু সংক্ষেপে এখানে দেওয়া আছে এই পোর্শনটাতে একটু খেয়াল করি আমরা 
আমাদের যদি পয়েন্ট লোড দেওয়া থাকে যেটাকে আমরা কনসেনট্রেটেড লোড বলি এরকম যদি পয়েন্ট লোড দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এসএফডি হয় এরকম সোজা লাইন মানে মনে করেন যে এই যে নামছে যে এটা পয়েন্ট লোড এটার জন্য জাস্ট একটা নামছে সোজা আবার ওটা হচ্ছে এসএফডি হচ্ছে এইরকম সোজা লাইন হয় বিএমডির ক্ষেত্রে গিয়ে সেটা এরকম পাকা লাইন হয় ছোট এই ছোট যে বেসিক একটু মনে রাখা ট্রাই করবো তাহলে আমাদের এসএফ ডিবিএমডি আঁকার ক্ষেত্রে অনেকটা সহজ হয়ে যাবে যে দেখতে পাচ্ছেন একটা ইউডিএল ইউবিএল লোডের একটা এস এফ ডিবিএমডি বিএম দেওয়া আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এস এফ ডিতে পাইছে টু ডিগ্রি কার্ড বিএমডিতে পাইছি থ্রি ডিগ্রি কার্ড এগুলো আমরা পরে সব সলভ দেখবো আশা করি বুঝতে পারছেন আজকে ছোট একটা কোয়েশন সলিউশন ছিল হয়তো বাকি এগুলো হয়তো নন ডিপার্টমেন্টাল ছিল বেশিরভাগ এখানে চল্লিশ নম্বরের বা তিরিশ নম্বরের কয়েকটা কোয়েশন ছিল আমরা নন ডিপার্টমেন্টাল ভালো মতো প্রিপারেশন নেওয়ার ট্রাই করব সেক্ষেত্রে আমাদের বুয়েট প্যাটার্ন পরীক্ষাগুলো ভালো দেওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকবে আশা করি এই আজকের কোয়েশনে সব কিছু বুঝতে পারছেন কোনো কিছু যদি ভুল হয়ে থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন অথবা যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ